ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிஎன்ஆர் இங்கிலீஷ் அகாடமி இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஜிடிஆர்பியோட டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பரோட அலகேஷன்ஸ் ஆஃப் மார்க்ஸு பார்ட்டு த்ரீ ஸோ பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட அலகேஷன் பார்ட் ஒனில் தனியாகவே கொடுத்துருப்போம் அண்டு பார்ட் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் யூனிட்லேருந்து அப் டு ஃபிஃப்த் யூனிட் வரைக்கும் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு அண்டு செகண்ட் பார்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பார்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ மூவ் ஆன் டு சிக்ஸ்த் யூனிட் டு அப் டு டென்த் யூனிட் ஸோ இந்த இன்ஃபோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீக் கொடுத்த வீடியோலேயே இருக்கும் இட் மீன்ஸ் எந்தெந்த யூனிட்டில் எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ மேட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்லி வி மூவ் ஆன் டு சிக்ஸ்த் யூனிட் ஓகே அண்ட் எஜுகேஷனில் வந்து எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சைக்காலஜியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஜுகேஷனிஸ்ட்டை பற்றி ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தென் ஜிகே டென் கொஸ்டின்ஸ் ஆல் டுகெதர் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு ஸோ டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே லாஸ்ட் வீடியோலையும் இருக்கும் இந்த வீடியோலையும் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி யூனிட் சிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அது எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸு எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஐ மீன் எந்த யூனிட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் What do the people call the sea in Spanish when they love her in the novel The Old Man and the Sea? So, American literature la, The Old Man and the Sea learn the kettir kanga na nalla thiri idu. Spanish la sea ya vandhi eppidhi sollu vanga apdhe inra thudha in the question na namakku vandhi kaattudu. So, sea in sollu mpoodhi sea or birds in the mari sollu mpoodhi nama feminine la thaa vandhu sollu vong. ஸோ அதை தான் வந்து லவ் ஹர் இந்த நாவல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது எந்த பர்டிகுலர் வேர்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட ஆன்சர் லா மேன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எல் நினோ அப்படின்றது ஒரு எஃபெக்ட் எல் சால்வர்டார் அப்படின்றதுமே ஒரு மீனிங் ஒன் ஒன்றுத்துக்குமே ஒரு மீனிங் இருக்குது ஸோ டைரெக்டாக லே மேன் அப்படின்றது வந்து சியை அசோசியேட் பண்ணுது அதனால் இந்த கொஸ்டினுக்கு இது ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் அகார்டிங் டு ஜேம்ஸ் தர்பர் is the quality which certain words and phrases have here suggesting a theme song like heaven lily o oh mine and the answer appropriate answer pathinga na thematic potentiality apdin kuduthirukanga james thurber namak enga varar apdin pathinga na american literature la i mean unit 6 la avul and article ezhudirpaaru he is also a philosopher and இந்த தீம் சாங் எதோட லிங்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீமேட்டிக் பொட்டன்ஷியாலிட்டி அப்படின்ற வேர்டோடு இதை அசோசியேட் பண்ணுது இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஸ்கிரைப்டு சிலபஸில் இல்லை ஆனால் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஆத்தர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பிக் அவுட் த குரூப் தட் கண்டென்ட்ஸ் த நேம்ஸ் ஆஃப் ஷிப்ஸ் தட் வர் ரெடி ஃபார் த த்ரீ இயர் வாயேஜ் இந்த நாவல் மாபிடிக் ஹெர்மன் மெல்வேலோட மாபிடிக் ஸோ இந்த ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டெவில் டேம் டிட்பிட் பெக்யூஆய்டு பெக்யூஆய்டு அப்படின்றத வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஈஸியாக நிறைய வந்து எல்லா மெட்டீரியல்ஸில் சோர்ஸில் எல்லாமே எல்லாமே ஈஸியாகவே இருக்கும் அண்டு டிலைட் அப்படின்ற பர்டிகுலர் ஷிப் எதுவடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ இங்கிலீஷ் சைலிங் ஷிப் விச் இஸ் நாட் ரிலேட் டு மாபிடிக் அண்டு மே ஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஏ அமெரிக்கன் காலோனியல் ஷிப்பு அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்கிரிம்ஸ் போகிறதுக்காக அதாவது இந்த யாத்திரிகர்கள்லாம் போகிறாங்க இல்லையா அது எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து டு பிளை மவுத்துக்கு போகிறதுக்காக அந்த ஷிப் வந்து யூஸ் பண்ணுது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம டெலிட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிலைட்டோ அதுக்கப்புறமா வந்து மே ஃப்ளவர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ மீன் ஆப்ஷன்ஸு ஸோ யூ வில் ஈஸிலி கோ டு த ஆன்சர் டெவில் டேம் ட்ரிட்பிட் அண்ட் பிக்யூஆட் Okay, move on to the next one. We passed the school where children stroll at to races in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. To whom does we refer to in the above said lines? Abdeenna, in the particular question, where are you going to get to the question? Abdeenna, Emily Dickinson, because I could not stop for death. Abdeenna, in the poem, the third stanza is going to get to the question. Author is going to get to the question. டெத்து ரிலேட் பண்ணி பேசுவாங்க இல்லைங்களா போயமில் ஸோ 
V is automatically referred to the poet and death. In the Maria answers Lame Vande, Pakartha question Kunja Tafar Kramadri Irkum, Kunja Yoschinga Dinsona, Kunja easy away answer Pala, and the death or associate Aga Kudia questions Lampatina, Emily Dickinson order, Naria relate Irko, Ade Madri, Ursila authors, Indian writing Lame Irpanga, so other Kunjanala Pathuchikonga, and Emily Dickinson order, Naria Muravande, in the Maria related Arka Kudia questions Kater Kanga. Next one. In the poem To Brooklyn Bridge, the poet is able to see the shadows clearly in dash. So, this is the easy way to get our question. Heart cry to the Brooklyn Bridge. Poem is a very good answer. Darkness is a very good answer. That's why we have to tell you the moon answer. Winter, evening, and atom relate to the season. Time is a very good answer. Darkness is a very good answer. So, if you have a poem, you can answer the central idea of the theme. You can answer the question. You can answer the question. You can answer the question. And then the next one. What according to Emerson is higher than intellect? Again, this is the question from Unit 6. If you look at this, Emerson is the American scholar. Higher than intellect is what he is saying. He is the character. If you look at this question paper, if you look at the questions in Unit 6, you will look at the questions in Unit 6. Next one. In which city did Jesus die? Jesus died in the city of Jesus. Which city is the play a street car named Desire set? Tennis Williams order, a streetcar named Desire learned in the question one there. In the city, the place set a irka apdin keter kanga. Nama padi kumbode, the French quarters of New Orleans apdin rada learned the dam andte. And the city depend pani start ago. Adi engger ka apdin pating na, it's a smaller town of Laurel. Where it is apdin na Mississippi apdin rada the learned. New Orleans and New Jersey. Ponche kora pramadre irko New New nu kurter kanga. Amsterdam and Madrid apdin rada answer ay kade yade. अपने नल्ला तेरन जर करनो, so place characters रोम्बा important easy आदा ऐर के पारणे इन्द क्वेश्चन ये एंगस एक्टा ऐर के दंडा केटर कांगा, and then now move on to the next one. What is the name of the specific test that Biff and Bernard are preparing to take up in the play Death of a Salesman? And Arthur Miller order the Death of the Salesman लर्न इन्द क्वेश्चन केटर कांगा, so the answer is regions. Regions अब डेन रद वंदु ओर टेस्ट ओर एग्जाम है. इधर नमक स्टोरी पढ़ी किम बोधना हमको नलावे तेरन जरूर कोई ऐना अपडी ना बिफ्फ के वंदे बर्नार्ड वंदे हेल्प ना मार्टर इंदर इंदर एग्जाम ला सो आदि के वंदे विल्ली कुमे वंदे कॉम वंद्रो अन्ध माध्यम ला वंदे द स्टोरी ला रिलेट आयर को अना वंदे कुछ माइन्यूट्टा दा वंदे इंदर पॉइंट्स ला आयर को so, unit 7 ला पातेंगे ना, totally 17 questions वंदु केटर कांग, अन्द 17 questions एनन अप्डी इंटरदे पपाकला, first one, रबिंदरना टैगोर, like Chazos forerunners, writes music for his words, who compliments Thagur thus, अप्डी नूर question केटर कांग, option ला पातेंगे ना, W. Chardon, W. B. Eats, D. M. Hopkins, T. S. Eliot, so, इप इंद question यह पुरी इलन वेच्चकोंगला, � इधे इप्लीकेटर कांगर चार्जर इंक्लूड पने कांगर रबिंद्रनाथ टैगोर अपति के करांगर म्यूजिक ऑफिस वर्ड्स एंड रांगर सो नम्मा वंदे गीता अंजलि ए क्रॉस पने बहुत बातेंगे ना डब्ल्यूबी इट्स वंदे चार्जर रोडर रुम्बा एसोसिएट आय र पांगर अधे मात्री पातेंगे ना गीता अंजलि के वंदे इंट्रोडक्शन में � so, Chaucer is connected to the Tagore. That's why who is complimenting the Tagore is a little complicated. But it's easy to answer. So, Tagore is a little bit easier. Okay, next one. What is the name of the Tagore? So, what is the name of the Tagore? So, what is the name of the Tagore? So, what is the name of the Tagore? Click on the Tagore. Next one. Through Geetha Anjali, Tagore popularized another form in Indo-Anglian poetry, which is Dash. अवर को उन्हें नरेईया परिमाण अंगले ले रखे टैग उर के, so prose poem अपने इन रहते था आधोड़ answer ballad और sonnet और drama द मोन ले prose poem अपने इन रहते था आधे का correct आना answer है and next one सरोजनी नायडू's dash is a reflective lyric, so ये ये लामे उन्हें बातेंगे ना सरोजनी नायडू सोड़ा poem दा, 
ஹிடன் சிலபஸில் இருந்து சம்மர் உட்ஸாக இருக்கட்டும் இஃப் யூ கால் மீ ஆர் சோல்ஸ் ப்ரேயர் அண்டு த பர்தா நேஷன் ஒன்று ஒன்றுத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு காமன் ஃபினாமினா இருக்கும் அதில் ரிஃப்ளெக்டிவ் லிரிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்தா நேஷன் அப்படின்ற ஒரு பொயமுக்கு தான் இருப்போம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இன்னொன்று சொல்லணும் நம்மளோட ரிவிஷன் டெஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் செவனுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து ஹிடன் டாபிக்ஸை வந்து ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்போம் ஒரு ஒரு போயம்லேருந்து எது எது இம்பார்ட்டண்ட்டாக அந்த போயமோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன லைன்ஸ் என்ன எவ்வளோ ஸ்டான்ஸாஸு அந்த மாதிரி இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் வந்து ஹிடன் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆத்தர்ஸுமே ஃபுல்லாக வி கவர்டு ஸோ பார்க்காதவங்க அது ஒரு முறை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் மேக் எ நோட் ஆஃப் இட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் In Dash Tharudet recaptures the past and immortalizes the, the moments of time so recaptured. This is what you can see. The Lotus, the Casarina Tree or Tree of Life Lakshman. You can see that in the poem. Of course, the infos relates to the Casarina Tree. இதுவுமே நம்ம வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் தாரோட எழுதியிருக்காங்க நிசா மெசிக்கல் ஏ கே ராமானுஜம் ஆர் பார்த்தசாரதி அந்த லிஸ்ட் கோஸ் ஆன் ஸோ ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட் ஏன்னா அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லேருந்து நமக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஐ ஹவ் லுக்ட் அப் ஆன் லைஃப் ஆஸ் அன் அட்வென்ச்சர் ஆஃப் அப்சார்பிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வேர் தேர் இஸ் ஸோ மச் டு லேர்ன் ஸோ மச் டு டூ தீஸ் வேர்ட்ஸ் அப்பியர் இந்த போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் ரிட்டன் பை டேஷ் And the options are Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore, Sri Harbindo, Mahatma Gandhi. And the answer is appropriately Jawaharlal Nehru. And then if you look at this, you can see that this is Nehru's an autobiography. If you look at these authors, you can see that they have an education. They have a good education, Sri Harbindo, Mahatma Gandhi. If you look at this, you can see that they have A.S. Neal, J.K. Russo. இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய எஜுகேஷனிஸ்ட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஆர்டரிசம் தான் வந்து நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களோட இந்த கருத்தியல் சித்தாந்தம் ஐ மீன் ஐடியலிசம் சொல்கிறோம்ல அது எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு விஷயத்துலையுமே யூஸ் ஆகும் எங்கே நமக்கு எஜுகேஷன் பார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்க்குமே நமக்கு வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணுற மெத்தடில் வரும்போது அங்கேயுமே யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி செவன்த் யூனிட்லேயுமே வந்து இந்த ஆத்தர்ஸ் வருவாங்க ரெண்டு இடத்துலையுமே நமக்கு கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எஜுகேஷன் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் அங்கேயுமே வந்து எல்லாருமே இவங்க எல்லாருமே ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் எப்படி தமிழில் பாரதியாரும் பாரதிதாசனும் போட்டு நம்ம வந்து அங்கே ரெண்டு பேர் தான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒரே மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட ஐடியலிசம் ஸோ ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் அண்ட் ரீட் வெரி கீன் அண்ட் கிளியர் யார் எதை சொன்னாங்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த கோட்ஸ் கூட போட்டு வச்சுக்கோங்க ஷேக்ஸ்பியரில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கோர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இவங்களுக்குமே வந்து போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ டு த்ரீ மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியன் ரைட்டர்ஸோ எஜுகேஷனிஸ்டோ இவங்கெல்லாம் இல்லாத ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரே இது வரைக்குமே இல்லை ஓகே அதுக்காக தான் நான் இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ மேக் எ நோட் ஆஃப் இட் அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஆட்டோபயோகிராஃபி வாஸ் ரிட்டன் பை நெஹ்ரு இன் ஏ கண்டினியூஸ் ஸ்பெல் ஆஃப் டேஷ் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் இல்லைங்களா எவ்வளோன்னா நைன் மந்த்ஸ் இன் ப்ரெசென்டில் அவர் இருந்து தான் அதை எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மந்த் அப்ராப்ரியேட் அந்த நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் த கொஸ்டின் இஸ் டூ ஈஸி ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வென் தாட் த கிரேட் விங்டு பேண்டர் டிசப்பியர்ட் செல்ஃப் வாஸ் லெஃப்ட் டேஷ் ஹவு டஸ் அரபிந்தோ கன்க்ளூட் அண்ட் இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா தாட் த பேரக்லெட்லேருந்து எடுத்து ஒரு கொஸ்டின் அதில் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த பாயிண்ட்ஸில் லோனு லிமிட்லெஸ்னஸ் நியூட் அண்ட் இம்யூன் இதை பற்றி தான் அவர் பேசியிருப்பார் ஆனால் அந்த ஆர்டர் மட்டும்தான் வந்து மாறியிருக்கும் எல்லா ஆப்ஷன்லேயுமே இந்த நாலு விஷயங்களுமே இருக்கும் ஆனால் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா லோன் லிமிட்லெஸ்னஸ் நியூட் அண்ட் இம்யூன் அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸில் வந்திருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் A critic compares Kamala Markandeya's A Handful of Rice with Bernard Malamud's The Assistant, named the critic. So, one critic comes to Kamala Markandeya's A Handful of Rice with Bernard Malamud's The Assistant, and the work is compared to the work. Who is the one? They tell you a lot of options. So, there is a lot of questions. A Handful of Rice is a great story in all of them. It is easy to convey a lot of questions. ஆனால் இங்கே கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்திய
இந்த ஆத்தர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே ஆர் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் எ ரைட்டர் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஆல்சோ ஈஸ் எ ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி ஐ நவர் நோ வை திஸ் ஆப்ஷன் இஸ் இங்கே ஏன் அந்த ஆப்ஷன் வருது அப்படின்னு தெரியல ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வி கிருஷ்ணராவ் அண்டு ஏ கே மெஹ்ரோட்ரா அண்ட் தென் பிரேமானந்தகுமார் பிரேமானந்தகுமார் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் ரிசர்ச்சர் அதே மாதிரி டாக்டர் பிரேமானந்தகுமார் இஸ் எ கிரியேட்டிவ் ரைட்டர் ஆல்சோ இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஷீ இஸ் எ ரெசிபியன்ட் ஆஃப் மெனி அவார்ட்ஸ் நிறைய வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிலபஸ் கூட கொஞ்சம் கூட ரிலேட் ஆகவே இல்லை ஆனால் இந்த ஒர்க்கோடு இதை வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ த பேசிக் இன்ஃபோ எதை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இங்கே சொல்கிறதுக்குன்னா ஹவு த பேப்பர் இஸ் டஃப் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துருக்கிறதே சம்டைம்ஸ் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற கொஸ்டினை பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரிய வரும் விச் இஸ் வெரி பேத்தட்டிக் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து ஒரு டிசைடிங் செட்டராக இருக்குது ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய ஆத்தர்ஸ் வந்து யாரை எங்கே கேட்பாங்கனே அப்படின்னு சொல்ல முடியல அண்ட் தென் ஒன் மோர் நோட் ஹியர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ட் தென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆத்தர்ஸை நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஜேர்னல்ஸு அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நேம்ஸ் நிறைய வருது சி ஐ யூஸ் டு டெல் யூ எங்கெங்க வருது அப்படின்றது சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆத்தர்ஸு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றதும் பார்க்க வேண்டியது அப்பார்ட் ஃப்ரம் சிலபஸ் இட்ஸ் ஆர் டியூட்டி டு டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் முன்னூஸ் ஜேர்னி டு பாம்பே அண்ட் இது நல்லாவே தெரிஞ்ச ஒரு கொஸ்டின் தான் முன்னூன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் கூலி அண்ட் தென் அண்ட் எலஃபேண்ட்டு ட்ரெயினர் இதில் கூட நிறைய பார்ட் வரும் இல்லைங்களா பாம்பேயில் நடக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துல முன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஏஜு அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் கூட இருக்காங்க இல்லைங்களா அவன் எங்கே போகிறான் எவ்வளோ சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் அவன் கஷ்டப்படுறான் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஸ்டோரி நல்லாவே தெரியும் ஆனால் எங்கே யார் கூட யார் அவனை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள இது கூட கொஞ்சம் டெப்தான ஒரு கொஸ்டின் தான் எலஃபெண்ட் ட்ரெயினர் அப்படின்றது அந்த சர்க்கஸில் இதெல்லாமே நல்லா தெரியும் ஆனால் எலஃபெண்ட் ட்ரெயினராக அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு நம்ம முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டினை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட் வேன் த ரூட் ஐடியா ஆஃப் த வேரியஸ் டான்சஸ் ஆஃப் ஷிவா இஸ் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் இது வந்து டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா ஆனந்தகுமார சுவாமியோடது அதை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் எந்த டைமில் எந்தெந்த டான்ஸ் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஈவினிங் டான்ஸ் என்ன அதே மாதிரி அந்த பரியல் கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய டான்ஸ் என்ன அதுக்கு பேர் என்ன யாருக்காக அவர் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ந நிறைய நம்ம கொஸ்டின்ஸில் கூட நிறையவே வந்து ஒன் வேர்ட் மாதிரி நிறைய மேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ப்ரைமல் ரிதமிக் எனர்ஜி அப்படின்றது அதோட ஆன்சரு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் த டைட்டில் ஆஃப் த நாவல் திங்ஸ் ஃபால் அபார்ட் இஸ் ஃப்ரம் டேஷ் த ஆன்சர் இஸ் த செகண்ட் கமிங் பை டபிள்யூபி இட்ஸ் அதே மாதிரி இதில் ஒன் மோர் இன்ஃபோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா திங்ஸ் ஃபால் அபார்ட் சினிவா அச்சுபியோடது அண்ட் தென் இட் இஸ் கால்டு ட்ராஜிக் சவுண்டிங் டைட்டில் அப்படின்னுமே அதுக்கு ஒரு டைட்டில் நேம் இருக்குது அதே மாதிரி இது டபிள்யூபி இட்ஸோட செகண்ட் கம்மிங் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு போயம்னு அதோட டைட்டில் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் To avoid war, the offending clan gave homophia dash. Yara kudutthiru paanga aunga things fall apart la abdeen paathe inge na a virgin and a boy. So in the eththila vandhu and a boy abdeen na namakku name nyabaga varadhaan paarunga name vandhu ikemifina. Ilengla? So and the boy yara yedukkaga and the village vandhu kudutthiru paanga often pannni iru paanga adhuk apparam and the payanakku enna aagu yeththana varsham vandhu ஒக்கான்கோவோடு இருப்பார் அவருக்கு எத்தனை ஒய்ஃப்ஸு அவரோட பசங்க என்ன அந்த வில்லேஜில் என்ன நடக்கும் ஓகே வாட் இஸ் மென் பை மபேண்டா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் வரும்போதும் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எங்கே பார்த்தாலும் சரி நான் வரும்போதும் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆப்ஷன்ஸை நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் இட் மீன்ஸ் நமக்கு ஞாபகம் வருதா ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் இரு நிறைய இருக்குல்ல அதனால் கேரக்டர்ஸ் ஞாபகம் வருதா இயர்ஸா பர்டிகுலராக எந்த டேயில் நடந்தி
ஓல்சோ இன்காவோடது ஸோ இதோட மெத்தட் அந்த கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்குது அந்த டோன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டைடாக்டிக்காக ஃபிலாசபிக்காக மெலங்கோனிக்காக சட்டரிக்கல் அண்ட் ப்ளேஃபுல் அப்படின்னா சட்டரிக்கல் அண்ட் ப்ளேஃபுல் தெரியும் இல்லையா அந்த ஒயிட்டுக்கும் பிளாக்குக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்வர்சேஷன் ஐ மீன் ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்கும் இல்லையா அது எப்படி ஆரம்பிக்கும் அவங்க பேசும்போது அது வந்து ரொம்ப கன்னிங்காகவும் இருக்காது ஒருத்தரை வந்து கஷ்டப்படுத்தணும்னு தெரியாது பட்டு அவங்களுக்கு மட்டும் போய் சேரும் நம்மள தான் வந்து மீன் பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து ரொம்ப சட்டரிக்கலாகவும் இருக்கும் ப்ளேஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சட்டரிக்கல் அண்ட் ப்ளேஃபுல் நெக்ஸ்ட் ஒன் He must remain free to disagree with the society and go into rebellion if need be. He stands for dash. So, this is a general question and which relates to 7th unit. One poet, one novelist, one reformer, one critic. The society is one of the most important things that you have defined. Who is the most important thing that you have defined? Who is the most important thing? ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாவலிஸ்ட் ஆனால் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ரிலேட் ஆகிருக்கும் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெஃபார்மர் அப்படின்ற ஒரு ஆன்சர் கூட ரொம்ப ஹைலி ரிலேட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ந ஏன்னா அதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கும் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து வித்தவுட் ரெஃபார்மர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஈவன் இன் எ சொசைட்டி ஸோ ஆனால் இந்த இடத்துல ஆஸ் அ லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட் வி ஹாவ் டு சூஸ் த நாவலிஸ்ட் சரிங்களா அந்த இடத்துல தான் நம்ம வேரி ஆகிறோம் ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்குள்ளே ஒரு ஆப்ஷனுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஐம் ட்ரைங் டு சே ஸோ நைன்டீனில் இப்படி இருக்குது கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படின்னு சொன்னால் ட்வெண்ட்டி டூவில் எங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் டஃப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் டஃப்பாக தான் இருக்கணும் டஃப்பாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் தான் நமக்கு வந்து கட் ஆஃப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கிராஜுவலாக இருக்கும் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகே மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் Here I think my aims and the deepest aspirations of my society meet. The writer talks about his country's dash. இது வந்து எதிலிருந்து எடுத்த ஒரு கொஸ்டின் யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காமன்வெல்த்தில் வருது அகெயின் சின்னுவா அச்சிபி தான் வந்து இந்த ஃப்ரேஸை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா எஜுகேஷனை ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் A poet says, so abundant and simple is this poetry. The new renaissance has been born to your country. Whose poetry does he refers to? And the answer is Rabindranath Tagore. இது வந்து ஒரு சாராம்சம் அவரோட எல்லா போயம்ஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருப்பார் இல்லைங்களா ஆனால் பேசிக்காக வந்து பார்த்தா சிம்பிளாகவும் அந்த நியூ ரெனைசன்ஸ் அது வந்து ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படுறதுக்கு காரணமாகவும் இருக்கக்கூடியது அண்ட் வந்து இது வந்து ஒரு பேசிக் சாராம்சமாக அவரோட போயம்ஸில் இருந்திருக்கும் அதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு சரோஜினி நாயுடு அவங்க பேசிக்காக என்ன சொல்ல வராங்க எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அரவிந்தோன்னா அவரோட கான்செப்ட் எப்படி இருக்கும் தாருடட்டுனா எப்படி அண்டு கமலாதாஸ் இப்போ கமலாதாஸ் அப்படின்றவங்கலாம் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் அவங்க அவங்களோட தீம் எப்படி இருக்கும் ஸோ நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக ஒன்று ஒன்றா வந்து தெரியல அப்படின்னு சொல்லும்போது வி ஹாவ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஆப்ஷன் இஸ் டு நெக்லெக்ட் த அதர் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் வி ஹாவ் டு கேட்ச் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் ரிசல்ட்ஸ் இன் முன்னூர்ஸ் ப்ரீமெச்சூர் டெத் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டயசம் ஒர்க் இன் மிஸ்ஸஸ் மெயின் வார்மிங்ஸ் ஹவுஸ் ஓகே அங்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதனால தான் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க அதே மாதிரி அந்த காசஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூபர் க்ளோசஸ் இந்த கொஸ்டினுமே கேட்டிருக்காங்க எதனால் இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி டியூபர் க்ளோசஸ் அப்படின்றது அதோட ஆன்சர் அண்ட் தென் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செவனோட எய் செவன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இங்கே முடியுது இப்போ எயித் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் எ மேட்ச் இன்னொரு மேட்சுமே இருக்கும் லாஸ்டில் ஒரு மேட்ச் வரும் இதில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டின்ஸில் எப்படி எங்கெங்கே கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் ஒன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் நியூஸ் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் தேர் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இந்த நியூஸ் ஏஜென்சிஸ் இந்த கண்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஜேர்னலிசமோடு ரிலேட் ஆகிருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நியூஸ் ஏஜென்சிஸை பற்றியெல்லாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த கொஸ்டின் ரியூட்டர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் நியூஸ் ஏஜென்சி எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் சர்வீஸ் அண்ட் அண்டாரா அண்ட் தென் ஹியர் பங்களாதேஷ் இந்தோனேஷியா பிரிட்டன் அண்ட் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் ஏஜென்சிஸு அதே மாதிரி இயர்ஸு இதெல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இல்லைனா ரெண்டு ஆப்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டா கூட நமக்கு வந்து அதர் ஆப்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்
dialogic criticism as developed in large part from the work of dash so in that the toughness on the 8th 9th and 10th la number LR may solve the polar questions start a good so 17th unit may part of you will have a get a gang and so in a in the parang and the question but they know a poor dialogue criticism of Dino Solombo then I'm good there in your corner it's a modeled on the theory and the critical procedures யார் ஓடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்கேல் பக்தீன் அப்படின்றவர் ஓடுது அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரிட்டிசிசம்னு சொல்லும்போதே அந்த ஆப்ஷனில் வந்து அவர் கிரிட்டிக் தானா அப்படின்றத நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு சோவியத்து கிரிட்டிக்கு மற்ற மூணு பேர் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்வஸ் டெரிடா அப்படின்றவர் ஒரு ஃபிலாசபர் அண்ட் தென் சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்டு ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட் அண்ட் ஜிடபிள்யூஎஃப் ஹிகல் அப்படின்றவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் ஆல்சோ எ ஃபிலாசபர் who belongs to german country idu edilende eduthirukanga appdi pathinga of course criticism and theory seringla ipo inda moonu perume philosopher psychiatrist indha mari namba vandu or alavukku therinjirundale so criticism pathi solum bodhe adu or critic oda da dhaan irukum appindra basic very basic or idea irundadhu nu sonna namba other option even namak indha name vandu namba padikala appdi nu sonna kuda indha option vandu select pandrathukku or vaippu irukku okay next one james augustus and englishman started the first english newspaper identify the newspaper again it's about the journalism question it's about the newspaper okay ivaroda per pathinga na james augustus hickey appdin solrom ivar vandu or irish man and in the newspaper la adavadhu bengal gazette dhaan adoda answer illengla idu na newspaper la front page la vandu pathinga na பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் போடுறது தான் வந்து அதோடய ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஹிக்கின்றவர் யார் அப் அதை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தாலே நமக்கு ஈஸியாக வந்து இந்த கெசட் தான் அப்படின்ற ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் ரொம்ப 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 இன்டீரியரான பார்ட்டில் இருந்து கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இதுவும் ஓகே மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே ஏ வெண்டிகேஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் உமேன் வாஸ் ரிட்டன் பை டேஷ் ஸோ இது யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே இந்த கொஸ்டின் ஈஸி தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஆன்சர் இஸ் மேரி உட்ஸ்டோன் கிராஃப்ட் அதே மாதிரி ஃபெமினிசம் பற்றி நம்ம படிக்கும்போது ஐ மீன் அப்ரோச்சஸ் டு லிட்ரேச்சரில் ஃபெமினிசமில் படிக்கும்போது மேரி உட்ஸ்டோன் கிராஃப்டை தாண்டி நம்ம வந்து படிக்காமல் வரவே முடியாது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் அவங்க இல்லையா அண்ட் ஷீ ரிலேட்ஸ் டு அவங்க வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் ரைட்டர் அதே மாதிரி விண்டிகேஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் உமன் அப்படின்றது வந்து செவன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் அது எதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டம் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அதாவது உமன் ஈக்வாலிட்டியை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் புக் அண்ட் ஃபெமினிசம் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக இவங்கள வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கணும் அப்படி இவங்களோட நேம் இல்லாத ஒரு மெட்டீரியல் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது ரொம்ப கரெக்டான மெட்டீரியல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நேம் ஓகே நம்மக்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனால் தேவையான விஷயங்கள் அதில் இருக்கா அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் எலேன் ஷோ வால்டர் கிளாசிஃபர்ஸ் த பல்க் ஆஃப் உமன்ஸ் ரைட்டிங் இன் டு த்ரீ ஃபேஸஸ் டேஷ் டேஷ் அண்டு டேஷ் இவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா இவர் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபெமனிஸ்ட்டு தான் அதே மாதிரி அமெரிக்கன் லிட்ரரி கிரிட்டிக்குமே கூட அவங்க அவங்க எதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அதே விஷயத்தையே வந்து நமக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆர்டரில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அங்கே அதுதான் வந்து பிரச்சனையே இன் இம்பார்ட்டண்ட்டு இன்ஃபோஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட இப்போ பாருங்களேன் ஃபெமினைனா ஃபெமினிஸ்டா அண்ட் ஃபீமேலானா நமக்கு தோணக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ஜென்ரலாக சொல்கிறனே ஃபீமேல் ஃபெமினைன் அண்ட் ஃபெமினிஸ்ட் அப்படின்ற ஆன்சர் தான் எனக்கு இதில் கரெக்டாக பட்டுச்சு ஏன்னா ஆஸ் ஏ லேடி அண்ட் தென் அந்த பெண்ணியம் சார்ந்த விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு சீக்வன்ஸில் போகிற மாதிரி பட் வென் வி மூவ் ஆன் டு த ஆன்சர்ஸ் தர் இஸ் அ வெரி பிக் பிளண்டர் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமினைன் ஃபெமினிஸ்ட் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படியே வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கெஸ்ட்டில் கூட கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சரிங்களா லெட் அஸ் ப்ரே ஃபார் த கொஸ்டின்ஸ் விச் இஸ் வெரி வெரி ரிலேட்டட் டு அவர் போர்ஷன்ஸ் அண்ட் சிலபஸ் ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் a post modernist dash fragmentation so celebrates fragmentation now we have to know what is meant by fragmentation ipo idu vandu post modernism pathi dhaan ketirukanga nu therinjichu ena avangale kuduthirukanga a post modernist appdin solli and then fragmentation solli or word kuduthirukanga and 
without knowing the meaning of the particular word fragmentation we may not able to select the particular option illengla so abbi fragmentation appadina enna appdin pathinga it's a combination of different elements to the creative something new pudusa or vishayatha vandu create pandrathu adhu dhaan vandu fragmentation appdin solrom அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அதர் த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா என்ன அப்படின்னா லேமன்ஸ் அப்படின்னா புலம்புறது அதாவது சாரோ பற்றி சொல்கிறது மோர்னிங்கை பற்றி மோர்னிங் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஹார்ஸ் அப்படின்றோம் அப்படின்னா வெறுக்கிறது அண்ட் தென் ரெஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்துறது அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்ட் டு சேயர் தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அண்ட் ப்ராஹிபிஷன் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா எக்ஸாம்ஸ்லாம் நடக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஹிபிட்டட் ஏரியா அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க தடை செய்யப்பட்ட தடை செய்யப்படுறதுக்கும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து இந்த செலிப்ரேட் பண்ணுறது கொண்டாட்டங்கள் நிறைந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷனும் போஸ்ட் மாடர்னிசமும் கனெக்ட் ஆகும் இல்லைங்களா அப்போது இந்த மூணு அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனுக்கு ஒன்று மீனிங் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ ஈஸியாக வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் யாருமே வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி படிக்கலன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் பீப்புள் ஆர் சஃபரிங் லைக் எனி திங் அந்த அளவுக்கு படிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து நிறைய சின்ன சின்ன மீனிங்ஸ் என்னானிம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்டனிம்ஸாக இருக்கட்டும் அதில் தான் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் வந்து ஸ்புட்னிக் ஸ்பீடில் நடந்துருது ஸோ அதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது அகைன் அண்ட் அகைன் ஐ எம் சேயிங் த சேம் திங் ரிப்பீட்டட் திங்ஸ் ஸோ கைண்ட்லி மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் அண்ட் டூ யுவர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ரொம்ப தரமான ஒரு ப்ரிப்பரேஷனை வந்து பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வீடியோ கொடுக்கணுன்னே நான் நினச்சேன் அண்ட் வி ஆர் டூயிங் திஸ் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் வாஸ் டாக்டர் ஜான்சன் ஹூ எம்ப்ளாய்ட் த டேர்ம் டேஷ் டு எ குரூப் ஆஃப் போயட்ஸ் அப்பேரண்ட்லி ஹேவிங் டன் கிளீவ்லேண்ட் அண்ட் கவுலி சீஃப்லி இன் மைண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டரேஷன் போயட்ஸ் கேரோலின் போயட்ஸ் ப்ரீ ரெஃப்ளைட்ஸ் போயட்ஸ் அகைன் திஸ் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினை பார்க்கும்போது தெரியுதோ இல்லையோ ஆப்ஷனை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் இது வந்து மூமெண்ட்ஸ் ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு போயட்ஸை பார்த்ததுமே வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் போயட்ஸு அப்படின்ற ஒரு மைண்டுக்கு வந்துடலாம் அண்டு நம்மளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு மூணு வீடியோ கொடுத்துருப்போம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட்ஸை பற்றி அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே வந்து யாரெல்லாம் எதோட அசோசியேட் ஆகியிருக்காங்க எந்த ரீசனுக்காக அந்த இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதோட காரணம் என்ன இது எல்லாமே வந்து சொல்லியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி அபவுட் த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஷனல் டிடெக்டிவ்ஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபிக்ஷனல் டிடெக்டிவ்ஸ் வித் அவர் ரைட்டர்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து கேரக்டர்ஸும் அதோட ரைட்டருமே தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகத்தா கிறிஸ்டி தான் அகத்தா கிறிஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஸ் ஜேன் மார்பிள் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கேரக்டர் கிரியேட்டட் பை அகத்தா கிறிஸ்டி யாருன்னா கிரைம் நாவல்ஸ் அண்டு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் வெரி வெரி ஃபேமஸ் இல்லைங்களா அது தெரிஞ்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு ஆப்ஷன்லையுமே டி ஃபார் டூ அப்படின்னு இருக்குது பாருங்களேன் அது ஒன்று மட்டும்தான் மாறி இருக்குது மற்றது எல்லாம் வேறு 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 இருக்குது ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மேட்ச் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் நம்மளோட ரிவிஷன் டெஸ்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேட்சஸ் கொடுக்குறதுக்கு ரீசன் இது தான் ஏன் அப்படின்னா டைம் நிறைய எடுக்கும் ஈஸியாக ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வந்து டைமை கொஞ்சம் சேவ் பண்ண முடியும் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொன்னாலுமே இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே நம்ம வந்து ஒன் செவன்ட்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணியிருப்போம் ஓகே ஸோ மேக் எ நோட் ஆஃப் இட் ஃபிலிப் மார்லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எ ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் கிரியேட்டட் பை ரேமன் சேன்லா அவர் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு அண்டு ஷெர்லா காம்ஸ் அந்த கேரக்டரை யார் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேனன் ராயல் அந்த ஆத்தரோட ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சார் ஆர்த்தர் இக்னேஷியோஸ் கேனன் ராயல் அண்ட் தென் லார்ட் பீட்டரிங் விம்சே டார்த்தி சேயர் அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் மிஸ் ஜேன் மார்பிள் ரிலேட்ஸ் டு அகதா கிறிஸ்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் யூனிட் அந்த நைன்த் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ்
எம்சிக்யூஸில் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டிங்டாங் தேரி கொஸ்டின் பாருங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்குள்ளவே கண்டிப்பாக ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கண்டிப்பாக ஆகும் ஏன்னா எல்லாமே வந்து ரிலேட் ஆகுது அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் இதில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே மாதிரி இந்த நைன்த் யூனிட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற கொஸ்டின் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா லாங்குவேஜ் சார்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ் சார்ட் இருக்குது இல்லைங்களா எதுலேருந்து எது வந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பெரிய ஆரோ மார்க் போட்டு ஒரு எயிட் லாங்குவேஜஸ் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் எது எது எங்கெங்கேருந்து பிரியுது இப்போ செல்டிக்னா அது எப்படி பிரியுது போர்ச்சுகீஸ்னா அது எப்படி இருக்குது ஒரு பெரிய லாங்குவேஜ் அந்த ட்ரீ போடுவோம் இல்லையா அது கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கணும் அது எத்தனை டிவைட் பண்ணுறாங்க அந்த பார்ட்ஸ் அப்படின்றது தெரியும் அது ரிலேட்டாக இருக்கிறது தான் இந்த கொஸ்டினுமே த ஒரிஜினல் இண்டோ யூரோப்பியன் ஹேட் ஸ்பிளிட் அப் இன் டூ டேஷ் டிஸ்டிங்ட் லாங்குவேஜ் ஐ மீன் குரூப்ஸ் ஆர் டைலாக்ஸ் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து எயிட் அதோட ஆன்சர் ஓகே அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் த வொக்கேபுலரி ஆஃப் ஓல்டு இங்கிலீஷ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் பியூர்லி ஆன்சர் இஸ் ட்யூட்டானிக் ஸோ இது ஸ்கேண்டிவேனியனை பற்றி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் பற்றியுமே எதுலேருந்து நமக்கு தெரியும் பாரோடு லாங்குவேஜ்ன்னு சொல்லி அகைன் இட்ஸ் அ வெரி வாஸ்ட் அண்ட் டீப்பர் போர்ஷன் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் எப்படி லாங்குவேஜோட ஆரிஜன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு லாங்குவேஜை பற்றியுமே தனித்தனியாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓரளவுக்கு ஒரு நாளைக்கு எப்படி நம்ம வந்து சைக்காலஜி வந்து டெய்லி படிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி நைன்த் யூனிட்டுமே வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் பட் நோ வே அது கொஞ்சம் பா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா கேரஸ்டரிக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் கன்ஃபியூஷனே ஓல்டாக இருக்கட்டும் ஆங்க்ளோ சாக்சனாக இருக்கட்டும் மிடில் ஏஜாக இருக்கட்டும் மாடர்னாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில சில பாயிண்ட்ஸில் தான் நமக்கு வந்து வேரியேஷனில் மாட்டிப்போம் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ எந்த லாங்குவேஜ் ஓல்டு இங்கிலீஷில் எப்படி எதை கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி அதில் வொக்கேபுலரியில் எந்தெந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க இல்லை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த அப் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்களேன் அதே மாதிரி தான் ரிலேட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஆல்சோ த குரூடஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் மேக்கிங் அண்ட் த ஆன்சர் இஸ் இமிடேஷன் ஆர் ஒனமெட்டோ போயியா ஸோ வி ஹாவ் டு நோ வாட் இஸ் மின்பை ஒனமெட்டோ போயியா அண்ட் தென் அப்ரிவியேஷன் என்ன ப்ரெஃபிக்ஸ் என்ன இது கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஆனால் அந்த லேட்டின் ரூட் வேர்ட் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் மேக்கிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ரிலேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இமிடேஷன் ஆர் ஒனமெட்டோ ஓயான்றது ஆன்சர் ஓல்டஸ்ட் வேர்ட் மேக்கிங் மெத்தடு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லாங் டேர்ம்ஸ் வித் த லேப்ஸ் ஆஃப் டைம் கம் டு பி அக்செப்டட் இன் டு த லிட்ரரி வெக்கேபுலரி ஆஸ் டேஷ் ஸோ நம்ம ஸ்லாங்கை பற்றி படிக்கிறோம் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா த ரைஸ் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் இங்கிலீஷ் தான் ஓவராலாக ஆனால் நமக்கு மாடர்ன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு தனியாக டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஓவராலாக இங்கிலீஷில் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது குட் இங்கிலீஷ் அப்படின்றது அதோட ஆன்சராக இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் த ப்ரின்சிபல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஈஸ்ட் டியூட்டானிக் இஸ் டேஷ் இட் இஸ் நத்திங் பட் கோத்திக் நெக்ஸ்ட் ஒன் வென் த மீனிங் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ம் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த மீனிங் ஆஃப் அனதர் த ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் டிஸ்கிரைப் டேஷ் டேஷ் ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷனுக்கு எல்லாமே வந்து டெஃபனேஷன் தெரியணும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஹைப்போனிமி ஹைப்போனிமியோட டெஃபனேஷன் தான் இங்கே மேலே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு ஃபார்மோட ஒரு மீனிங் ரிலேட் பண்ணும்போது அது தான் வந்து ஹைப்போனிமியாக வந்து டிஸ்கிரைப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ பாலிசெமினா என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வேர்டோட வித் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேஸ் அது தான் வந்து பாலிசெமி அப்புறம் வேர்ட் ப்ளே அப்படின்னா பன் PUN and uh, homophones அப்படின்னு சொன்னால் சேம் ப்ரொனன்சியேஷன் பட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸு பார்த்ததுமே ஹோமோஃபோன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிடணும் வேர்டு ப்ளே அப்படின்றதுமே வந்து பண்ணுறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா வேர்டு ப்ளே அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஆன்சர் போக மாட்டோம் அண்ட் ஹைப்போனமியா பாலிசெமியா இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் வந்து கன்ஃபியூஸ் வரும்போது அப்போ ஹைப்போனமி அப்படின்னா அதோட டெஃபனேஷன் கரெக்டாக தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் அந்த டெஃபனேஷன் டெய்லி ஒரு இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் விஷயங்களுக்கு மட்டுமே வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு அதாவது எல்லா யூனிட்ஸுமே படிக்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே
இப்போ கான்வர்சேஷன்லாம் பேசும்போது ஒருத்தர் பேசும்போது இன்னொருத்தர் கவனிக்கிறது அப்புறம் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறது இதுதான் வந்து டேர்ன் டேக்கிங் சொல்கிறோம் அண்ட் தென் கோஹிரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கோஹிஷன் ஞாபகம் வந்துடும் கோஹிரன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐதர் இன்னும் ரைட்டிங் ஐதர் இன்னும் ரீடிங் ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா அதோட குவாலிட்டி அதுதான் வந்து நம்ம வந்து கோஹிரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து கோஹிஷன் இதெல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கொஸ்டின் தான் இது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் காமன் குரூப் ஆஃப் கெஸ்டோஸ் கேன் பி டிஸ்கிரைப் டேஸ் டேஷ் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டயட்டிக்ஸ் டயட்டிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ பேசிக் வேர்ட் ஆர் மீனிங் ஸோ கெஸ்டர் அப்படின்னாலே செய்கைகள் இல்லையா ஐகானிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் சம்திங் ஐகானிக் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தாஜ்மஹால் பீங் எ சிம்பிள் ஆஃப் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஃபார் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இட்ஸ் ஐ ஐகானிக் ஒரு ஐகானிக்காக இருக்குது ஸோ அதுதான் ஐகானிக்ஸ் கெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா அந்த செய்கை மூலியமாக கூப்பிடுறது எதையோ ஒன்றுத்தை இந்த சமிக்ஜைகள் சைன் சொல்கிறோம்ல சிக்னல்ஸ் அந்த மாதிரி சைன் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாவே தெரியும் ஸோ டயக்டிக்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து காமன் குரூப்ஸ் ஆஃப் கெஸ்டர்ஸ் அதை தான் வந்து நம்ம அப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் ஒரு பேசிக் வேர்டு அப்படி இல்லைனா ஒரு மீனிங் அப்படின்றது தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் the sets of syntax characterized as languages by generative grammars or what logicians call dash so the answer is formal language and this questions move on to the topic linguistics illaya yeah, ninth unit vandu renda pirichirpaanga history of the english language kudut linguistics ketirpaanga illaya adula irundhu varakoodiya or question dhaan idu and then so transformational grammar na enna phrase structure na enna இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் ஃபார்மல் லாங்குவேஜ் இதுக்கான கொஸ்டினை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம் இங்கே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் டேஷ் ஷாம் கீஸ் நோம் ஷாம் கீஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த தேரி ஆஃப் சின்டாக்ஸ் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் அவரோட தேரை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா இது ரொம்ப ஈஸி தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஸோ நோம் ஷாம்ஸ்கே யார் அவர் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கிறாரு அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம்சிக்யூஸில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி அவர் புக் ஆன் லிங்குஸ்டிக்ஸ் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்ஃபோஸ்லாம் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஏர் இஸ் அ சப்ளைடு டு த ஆல்வியோலி பை ஸ்மால் டியூப்ஸ் கால்டு த டேஷ் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ப்ராங்கியோலிஸ் அண்ட் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ரிலேட்ஸ் டு ஃபனட்டிக்ஸ் இல்லையா நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு நோஸில் ஆரம்பித்து ட்ரச்சியா வின் பைப்பு எல்லாமே ரிலேட் ஆகி அந்த எந்த டாபிக்ஸ் கோஸ் டு ரவுண்ட் ஓவல்னால் என்ன செமி ஓவல்னால் என்ன அதோட வேறு பேர்லாம் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு செயின் ஃபார்ம் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து நமக்கு இந்த ஃபனட்டிக்ஸில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் டேவிட் லார்ஜ் ட்ரை டு டு கம்பைன் த ஐடியாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் வித் மோர் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்சஸ் இன் டேஷ் ஸோ ஒர்க்கிங் வித் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் இஸ் த ஆன்சர் இந்த டாப்பிக்கு இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் எந்த டாப்பிக் வந்து ரிலேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் இங்கிலீஷ் அதாவது நைன்டீன்த் அண்டு ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரியோடு ரிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒர்க்கிங் வித் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் வந்திருக்கோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் லுக்கிங் குயிக்லி ஓவர் ஏ டெக்ஸ்ட் டு ஃபார்ம் ஏ ஜென்ரல் ஒப்பீனியன் ஆஃப் த கண்டென்ட் இஸ் டேஷ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ ஸ்கிம்மிங் இஸ் த ஆன்சர் எப்படி இது ஈஸியான கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது எங்கே இதோட டாபிக் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் ரீடிங் அண்ட் தென் ஆக்டிவ் ரீடிங் ஸோ ஆக்டிவ் ரீடிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு டிட்டர்மினேஷனோடு படிக்கிறது கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஜஸ்ட் தென் அந்த ஐ வாஸ் ரிமைனிங் யூ ஆக்டிவ் ரீடிங்னால் டிட்டர்மினேஷனோடு படிக்கிறது இப்போ இப்போ பிஜிடிக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா இது வந்து ஒரு ஆக்டிவ் ரீடிங் அண்ட் தென் பேசிவ் ரீடிங் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய மெயின் விஷயத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே படிச்சுட்டு போகிறது பேசிவாக படிக்கிறது ரொம்ப இன்டென்ட்டாக டெப்த்தாக வந்து படிக்கிறது இல்லை அதுதான் வந்து பேசிவ் ரீடிங் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இது ஒன்றுத்தோடு ஒன்று ரிலேட் பண்ணால் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் ஸ்கிம்மிங் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் படிப்போம் இங்கேயே மேலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லுக்கிங் குயிக்லி ஓவர் இயர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னும் போது மெயினாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும்
ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிம்மிங்கிறது வந்து ஈஸியாகவே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ஈஸ் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் லாங்குவேஜ் வேரஸ் ஓல்டு இங்கிலீஷ் வாஸ் யா டேஷ் ஒன் இட் இஸ் நத்திங் பட் யோர் சிந்தட்டிக் ஒன் ஸோ இது அகெயின் வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் தான் இந்த விஷயங்கள் இருக்கும் ஓல்டு இங்கிலீஷ்க்கு என்ன அனாலிட்டிக் லாங்குவேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன மிடில் இங்கிலீஷில் என்ன மாடர்னில் என்ன அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதோட எந்த விஷயம் சேர்றதுனால இது மாடர்னாக இருக்குது அப்படின்றத அடுத்தடுத்து படிப்போம் அதுக்கு நடுவில் நாலு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த வாஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கவர்டு சரிங்களா அதில் தான் நடுவில் வரும் ப்ராக்மெட்டிக்னா என்ன ப்ரோக்ரெசிவ்னா என்ன ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ்னா என்ன சரிங்களா சி டெப்த் இன்ஃபோர்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் யூனிட்டுக்கு ஸோ லாஸ்ட் யூனிட் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் டென்த் யூனிட்டில் அதாவது ஓவராலாக வந்து ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இப்போ அந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் த போயம் த வைன் இஸ் எ ஃபெயிலியர் இன் அ டெனடேஷன் ஹைமன் டு லைட் இஸ் எ ஃபெயிலியர் இன் கனடேஷன் தி அபவ் செட் அனாலிட்டிக்கல் ப்ரப்போஷன் இஸ் மேட் பை டேஷ் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆலன்டேட் ஆலன்டேட்டோட டென்ஷன் இன் போயட்ரியில் இருந்து எடுத்து ஒரு டைரக்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் இது தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் த டிஸ்கோஸ் ஆன் அ ட்ராமேட்டிக் பாயிசி ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப்னு கேட்குறாங்க அப்போது நமக்கு வந்து இந்த நாலு பேர் நல்லாவே தெரியும் ஸோ ட்ரைடனோட எஸ்ஏஆஃப் ட்ராமேட்டிக் பாயிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு பேரை வச்சு தான் அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அந்த ஐடியாஸ் யாரனா அந்த கிரைட்ஸ் லிசிடியோஸ் நியாண்டர் அண்ட் யூஜினியோஸ் இல்லைங்களா யார் யார் என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்றதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷனில் இந்த நாலு பேருமே இல்லாத ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணியிருந்தாலே இது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா பாருங்கள் கார்னியல் ரேசன் பியமவுண்ட் அண்ட் ஃப்ளட்ச்சர் இந்த நாலு பேருமே ஐ மீன் அந்த செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க நாலு பேருமே இந்த ஆப்ஷனில் இல்லை பட் அதர் ஆப்ஷனில் இருக்காங்க பாருங்கள் ஆப்ஷன் சீல பாருங்கள் கிரைட்ஸு நியாண்டர் லிசிடியோஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயுமே பாருங்கள் நியாண்டருமே இருக்கார் ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க நாலு பேர் தான் இம்பார்ட்டண்ட் இதில் தெரிஞ்சிருந்தா அதுவுமே வந்து நெக்லெக்ட் ஆகும் ஏன்னா நாட் அ பார்ட் ஆஃப்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம அவசரத்தில் என்ன பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா இந்த நாலு பேர் பார்த்ததுமே ட்ராமேட்டிக் பாய்ஸ் என்னதுமே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்படி வந்து கிளிக் பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா டைம் ஆக ஆக ஒரு டுவெல் ஃபிஃப்டீன் அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் டென் டு ஒன்னும் போது லாஸ்ட்டில் இது வருது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸு அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்த உடனே ஏன்னா தெரிஞ்ச ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்றதுனால இந்த நாலு பேருமே வந்து ட்ராமேட்டிக் பாய்ஸில் நல்லாவே வந்து நமக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகியிருப்பாங்க ஆனால் கொஸ்டினை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கலாக அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து மேட் பண்ணுறாங்க இந்த நாட் வர கொஸ்டின்ஸ்லாம் எங்கே போடணும் அதுக்கு முன்னாடி வர கொஸ்டின் வந்து எப்படி இருக்குது தெரியுங்களா அந்த நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி வர கொஸ்டினுக்கும் அதுக்கப்புறம் வர கொஸ்டினுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பாக இருக்காது ஆனால் மெத்தட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மேக்கிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு வெர்சட்டாலிட்டி இருக்குது அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் கொஸ்டினை வந்து எல்லா கொஸ்டினுமே ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டு முறை நல்லா படிங்க அண்டு ஆன்சர் கரெக்டாக தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா கிவ் அட்டென்ஷன் மோர் மோர் அண்ட் மோர் நிறைய அதுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுத்து நல்லா பாருங்கள் ஏன்னா தெரிஞ்ச கொஸ்டினில் தான் தப்பு பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் அக்கார்டிங் டு அரிஸ்டாட்டல் ஷுட் நாட் பி மேட் இன் டு யோர் ட்ராஜடி அண்டு திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் விச் ரிலேட்ஸ் டு அரிஸ்டாட்டல்ஸ் பொயட்ரிக்ஸ் அந்த ஆன்சர் இஸ் எபிக் ஸ்ட்ரக்சர் அது டைரக்டாகவே இருக்குது அண்ட் தென் நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ ரிச்சர்ட்ஸ் பிகின்ஸ் இஸ் கிரிட்டிக்கல் இஸ் ஏ ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீனிங் வித் ய கொட்டேஷன் ஃப்ரம் டேஷ் அது வேறு எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஐ ரிச்சர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சென்ஸ் ஆஃப் ஃபீலிங் டோன் அண்ட் இன்டர்நேஷன் சீக்வன்ஸ் வரும் இல்லைங்களா ஒரு அவர் ஒரு கிரிட்டிக்கு அதை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அதை விட்டுட்டு இந்த லிவியாத்தான் அப்படின்ற கோர்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரா அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் இது இவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி டாப்பிக்குக்கெல்லாம் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி எங்களோட பேக்கன்ஸ் எஸ்ஏஸ்க்கு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா எதுலேருந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாருன்ற
டென்த் யூனிட்டில் இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸை பார்த்துட்டோம் இப்போது இது வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் நாட் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரும் அப் டு யூனிட் ஒன்ல இருந்து யூனிட் டென் வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஐ மீன் நம்மளோட லிட்ரேச்சருக்கு சம்மந்தப்பட்டாத கொஸ்டின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன் எங்கேயோ எப்படியோ வந்து அது ரிலேட் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ பியூரிட்டன் ஃபஸ்ட் மேட்ஸ் இட்ஸ் அப்பியரன்ஸ் இன் டேஷ் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பியூரிட்டனோட ரிலேட் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா ஜாக்கோபியன் ஏஜ் அதுக்கப்புறமா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசிடட் பை எலிசபெத்தியன் ஏரா ஸோ ரொம்ப காமனாக ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இது அதே மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு கொஸ்டினுமே கூட ஏன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுமே வந்து ரிலேட் ஆகும் இல்லைங்களா அப்படி ஜாக்கோபியன் ஏராவுக்குமே பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸுமே ரிலேட் ஆகும் நிறைய விஷயங்கள் அப்போ நடந்துருக்குது ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி செவனில் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் வர்றது ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ரொம்ப காமனான ஒரு கொஸ்டின் இது இல்லைங்களா எந்த யூனிட்லையுமே வந்து ரிலேட் ஆகாது ஐ மீன் ஆத்தர்ஸோடு கண்டிப்பாக அவங்க அந்த ஏஜோடு ரிலேட் ஆகிருப்பாங்க ஆனால் ஜென்ரலான கொஸ்டின்ஸு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் பார்க்கலாம் போயட்ஸ் ஆர் த ஹீரோ ஃபேன்ஸ் ஆஃப் அன் அன்அப்ரிஹெண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஹீரோ ஃபேன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு யார் அந்த பர்டிகுலர் வேர்டை கொடுத்துட்டு அவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஆன்சர் வந்து ப்ரீஸ்ட்டு இது எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பிபி ஷெல்லியோட ஒரு கோர்ட் அவர் அதை எங்கே சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரியில் வந்து இந்த கோர்ட்ஸ் வந்து வருது ஸோ இது எங்கேயுமே வந்து நமக்கு வந்து சிலபஸில் இல்லை பட் வி ஆர் ரெடி டு ஆன்சர் வ எங்கே அவங்க கேட்டிருந்தாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூ சீஸ் ஆஸ் ஃபார் ஜான்சன் ஐ ஹாவ் ஆல்வேஸ் கன்சிடர் ஹிம் டு பி பை நேச்சர் ஒன் ஆஃப் அவர் கிரேட் இங்கிலீஷ் சோல்ஸ் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் கார்லே இது எங்கே இருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்லேவோட த ஹீரோ ஆஸ் போயட் அப்படின்ற கிரிட்டிக்கல் எஸ்ஏலேருந்து கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் அதே தான் சிலபஸோடு ரிலேட் ஆகாத ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்றது மறுபடியும் இது நமக்கு தெரிவிக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் த இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் புக் டேஷ் டெல்சஸ் தட் ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஐடியாஸ் எவ் ரியலி டெட் ரைட்டர் இஸ் பெட்டர் தேன் ஹூஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர் ஸ்டில் என்ஜாய்டு ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த கிரேட் செயின் ஆஃப் பீயிங் ஸோ இதோட மீனிங் என்ன த கிரேட் செயின் ஆஃப் பீயிங்னா த லேடர் ஆஃப் பீயிங் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ வேர் திஸ் கொஸ்டின் ரிலேட்ஸ் டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஏர்லி மாடர்ன் நியூ பிளாட்டிசம் வந்து ரிலேட் பண்ணுற ஒரு கொஸ்டின் அதே மாதிரி இதோட கான்செப்ட் இந்த புக் இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லுது அது எந்த புக்கு அதோட கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டோ அண்டு அரிஸ்டாட்டல் அவங்களோட கான்செப்டை வந்து டிரைவ் பண்ணுது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஆஃப் ஏ சேல்ஸ்மேன் அப்படின்றத மட்டும்தான் வந்து இந்த நாவல் மட்டும்தான் வந்து தெரியுது அந்த ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும்தான் பட் அந்த மூணு அதர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட் ஆகாமல் இருக்கும் அதுதான் அது ஒன்று தான் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இது ஒரே ஒரு வில்லிலோமன் அந்த டெத் ஆஃப் ஏ சேல்ஸ்மேனை ரிலேட் பண்ணுதுன்றதுனால இதை நம்ம வந்து யூனிட் சிக்ஸில் போட முடியாது இல்லையா அகைன் இருக்கக்கூடிய அதர் ஆன்டி ஹீரோஸ் அந்த நாவல்ஸை ரிலேட் பண்ணுறதுனால இது செப்பரேட்டான ஒரு கொஸ்டினாகவே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதோட ஆன்சர்ஸுமே இருக்குது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஆன்டி ஹீரோஸ் வித் தர் நாவல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் ஏ சரியோ போல்ட் ப்ளூம் வில்லி லோமன் ஜிம்மி போர்டோர் ஜேம்ஸ் டிக்ஸன் டெத் ஆஃப் ஏ சேல்ஸ்மேன் லக்கி ஜிம் யூலிசஸ் லுக் பேக் இன் ஆங்கர் அண்ட் ஆன்சர்ஸுமே அதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹோப் திஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங